setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul alasan Islam memperbolehkan poligami. Dan satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime serial eksperimen lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Welcome to NHK, ajaran Islam menyembuhkan hikikomori. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagologi Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Oke, sesuai judul hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Welcome to NHK Ya anime ini bisa dibilang termasuk sebagai anime yang cukup jadul Karena anime ini pertama kali mengudara pada tahun 2006 Anime ini cukup unik Karena jika biasanya serial anime merupakan adaptasi dari serial manga ataupun light novel Namun berbeda dengan anime ini Anime ini justru merupakan anime yang diadaptasi dari sebuah novel Karangan seorang novelis bernama Takimoto Tatsuhiko Ya, sesuai judul video ini, anime ini memang menceritakan tentang kehidupan seorang hikikomori berumur 22 tahun, bernama Tatsuhiro Sato. Namun kehidupannya berubah ketika ia bertemu seorang remaja wanita berumur 17 tahun, bernama Nakahara Misaki. Diceritakan bahwa Misaki bertekad menyelamatkan Sato dari lembah jurang hikikomori. Namun Sato yang telah terjerumus dengan kenikmatan kehidupan hikikomori, Menolak ajakan Misaki tersebut dan justru membuat-buat alasan bahwa ia adalah seorang programmer game yang bekerja di rumah Karena alasan itu pula lah Misaki akhirnya meminta bukti hasil karya game buatan Sato Maka pada akhirnya Sato pun diceritakan terpaksa berusaha belajar membuat game Yap, menurut laman fandom tepatnya di bagian trivia Novel ini memang terinspirasi langsung dari kehidupan nyata sang pengarang yang diketahui pernah terjebak di dalam kehidupan seorang hikikomori Setelah saya menonton 24 episode dari anime ini Saya menjadi sedikit paham mengapa anime ini mendapatkan rating sebesar 8,32 di situs My Animalist Sebuah rating yang luar biasa bagus untuk sebuah anime yang merupakan adaptasi dari sebuah novel Ya menurut saya anime ini cukup sempurna karena dari segi cerita, karakter, musik dan kualitas gambarnya pun sangatlah bagus Bahkan mungkin jika saya tidak meriset terlebih dahulu tentang anime ini Mungkin saya akan salah kira bahwa anime ini adalah anime baru Dari segi emosi dan konflik serta unsur komedinya pun sangatlah pas Dan hal yang paling penting dari semua itu adalah konflik dan jokes yang ditampilkan Sangat relate dengan kehidupan orang dewasa di zaman sekarang Misalnya seperti di salah satu episode di mana Sato yang putus asa dengan game online malah terjebak dengan iming-iming perusahaan MLM hal ini sangat relate dengan kehidupan zaman sekarang di mana banyak perusahaan menggait pelanggannya dengan cara menggunakan sistem MLM lalu selain itu juga di salah satu episode di mana diperlihatkan reaksi ketakutan Sato ketika ia mengetahui bahwa ibunya akan berkunjung ke tempat kosannya yang berantakan benar-benar sangat relate dengan kehidupan anak kos khususnya cowok ketika mengetahui bahwa ibu mereka akan berkunjung ke kosan mereka lalu endingnya juga bisa dikatakan sangat anti klimaks namun walaupun begitu tujuan awal plot dari anime ini yaitu keluarnya Sato dari penyakit Hikikomori bisa dikatakan tercapai so kesimpulannya bisa dikatakan anime ini adalah anime paling nyata yang pernah saya tonton hingga detik ini Oke, kita kembali ke topik pembahasan utama kita, yaitu tentang hikikomori. Jika kalian belum tahu apa itu hikikomori, hikikomori sendiri adalah sebuah penyakit mental di mana seseorang, karena alasan tertentu, tidak berani untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dikutip dari laman Wikipedia, menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, definisi hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus-menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi enam bulan namun menurut psikiater Tamaki Saito hikikomori adalah sebuah keadaan yang menjadi masalah pada usia 20 tahunan akhir berupa mengurung diri sendiri di dalam rumah sendiri dan tidak ikut serta dalam masyarakat selama enam bulan atau lebih 
Tetapi perilaku tersebut tampaknya tidak berasal dari masalah psikologis lainnya sebagai sumber utama Dalam sebuah jurnal digital bernama japantimes.co.jp Dikatakan bahwa sebanyak 13.000 jiwa penduduk Jepang saat ini mengalami yang namanya hikikomori Menurut survei Kementerian Kesehatan di Jepang 1,2% penduduk Jepang pernah mengalami yang namanya hikikomori 2,4 persennya adalah berumur sekitar 20 hingga 40 tahun Dan faktanya lagi adalah jumlah hikikomori dari kalangan pria 4 kali lebih besar dibandingkan jumlah hikikomori dari kalangan wanita Kebanyakan dari mereka juga adalah para pria lajang Penelitian juga menemukan fakta bahwa kebanyakan penderita hikikomori berasal dari kalangan berpendidikan tinggi Ya fakta-fakta di atas menjadikan fenomena hikikomori menjadi salah satu fenomena paling mengkhawatirkan di negara Jepang saat ini di samping juga fenomena bunuh diri yang semakin meluas di negara tersebut dan fenomena hikikomori ini juga mulai menjangkiti beberapa kalangan remaja di Indonesia selain karena fasilitas saat ini yang serba dipermudah dengan adanya platform online berbasis internet efek banyaknya serial-serial anime, light novel dan manga yang memuat Tema tentang kehidupan seorang hikikomori juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tren tersebut. Ya, bagi negara Jepang, permasalahan hikikomori bukan sebuah masalah sepele. Hikikomori menjadi salah satu di antara beberapa sisi gelap dan permasalahan sosial di negara Sakura tersebut. Ya, di samping adanya permasalahan krisis SDM dan juga tren bunuh diri. Namun jika kita berandai-andai bahwa negara Jepang adalah negara Islam yang menerapkan hukum syariat Islam, saya yakin permasalahan ini akan sangat mudah teratasi. Karena Islam adalah solusi bagi segala permasalahan di alam semesta. Ya, salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk permasalahan ini adalah aturan Islam tentang kewajiban pria sholat berjamaah di masjid jika kalian pernah mendengar ceramah kajian ataupun khotbah yang membahas tentang kewajiban sholat berjamaah bagi kaum pria muslim contohnya seperti terdapat dalam dalil hadis berikut ini yang berbunyi demi jiwaku yang ada pada tangannya aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu dikumpulkan kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya dari dalil di atas telah jelaslah bahwa sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria bisa dihukumi sunnah wakad alias sunnah yang mendekati wajib dengan kata lain harus dilakukan jika tidak ada halangan dengan begitu bisa dikatakan bahwa seorang pria muslim diwajibkan keluar rumah sebanyak lima kali karena umat muslim diwajibkan melakukan ritual sholat sebanyak lima waktu ya selain sholat berjamaah seorang muslim juga diwajibkan mencari nafkah seperti apa yang dikatakan dalam salah satu dalil hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah, ia berkata, Pada saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, Semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah SAW mendengar ucapan kami, lalu beliau bersabda, Apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka ia di jalan syaitan. Sungguh mulia orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jika ia mati dalam bekerja, maka ia dinilai syahid. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya antara ajaran Islam tentang salat berjamaah? Dengan permasalahan hikikomori di negara Jepang Dikutip dari laman detik health Hikikomori adalah penyakit mental Yang dipicu karena sebuah gangguan kecemasan, depresi, dan rasa trauma Berbaur dengan kehidupan sosial dan kerumunan Hal ini bisa terjadi mungkin karena dipengaruhi Gaya kehidupan orang Jepang yang terlalu individualistik dan eksklusif Terhadap orang asing di sekitarnya Namun jika kita menonton anime Welcome to NHK Tepatnya di episode ke-23, justru bisa ditarik kesimpulan Bahwa seseorang tidak akan menjadi hikikomori jika ia diberikan sebuah kewajiban 
yang mengharuskan ia keluar rumah dan bersosialisasi. Ya, di episode ke-23 ini sendiri diceritakan bahwa Sato akhirnya bisa sembuh dari penyakit hikikomorinya karena disebabkan suatu keadaan yang memaksanya keluar rumah dan bekerja. So, bisa ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang beragama Islam dan ia taat menjalankan ajaran tersebut, maka insya Allah tidak akan ada yang namanya penyakit aneh seperti halnya hikikomori. Ataupun permasalahan sosial lainnya seperti krisis SDM, bunuh diri, dan lain-lain Karena semua permasalahan tersebut terjadi karena kebanyakan orang tidak menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya So, dari pemaparan di atas, hal ini menjadi masuk akal Mengapa ajaran Islam tentang kewajiban bekerja dan kewajiban menjalankan sholat berjamaah di masjid menjadi sebuah solusi Bagi orang-orang yang menderita penyakit hikikomori Karena dengan adanya sebuah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk keluar dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya Hal itu secara tidak langsung akan memaksa seseorang untuk sembuh dari penyakit mental yang disebut dengan istilah hikikomori tersebut Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam bisa menyembuhkan hikikomori Fate Anime Welcome to NHK Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat egagologi.